哈喽，大家好，我是伯伯。这一期啊，还是想跟大家聊聊无人机。其实从小时候开始呢，可能是受当时像超人电影啊、电视剧的影响，我就一直有一个想要使用 FPV 来体验第一人称飞行的想法。然而，由于担心它较高的学习门槛呢，这个想法一直都没有真的去实施。直到这次啊，我提前拿到了大疆于今天所发布的一台号称新手也可以轻松飞行的第一人称体验类无人机。DJI Avatar 这台 Avatar 相对于大疆之前所发布的另一款 FPV 来说呢，相比起传统的穿越属性，更为着重于呢为 FPV 甚至无人机新手提供有趣低门槛的飞行体验，就非常适合我是吧？所以今天这期视频呢，我将会记录啊，我从一个只飞过航拍机，对于 FPV 完全零基础的小白，到终于全梦啊，第一次成功飞行这台 DJI Avatar 的心路历程，以及呢这个过程中我所遇到的种种问题，并以一个数码区 UP 主的身份呢，跟大家好好聊聊我对于这款 DJI Avatar 的看法，也希望能够给其他跟我一样的同零基础或者是害怕，但是却又想尝试飞行这类无人机的朋友提供一点点的参考。那么在正式开始之前啊，先来一个开箱仪式。首先，这款 DJI Avatar 是有三种套装版本的，中间的 Avatar 本体 DJI g a g o s a r 以及穿越摇杆为一个完整套装。除此之外，大疆也提供了 Avatar 大疆飞行眼镜 V2 跟穿越摇杆的套装一共选择。而如果你已经入手了飞行眼镜与遥控器的话，也可以单独购买 Avatar 单机进行搭配。而左右两边的这些盒子呢，则为一些可以单独额外购买的配件。打开外包装，里面分别是两个盒子。我们先来看看 Avatar 本体这一盒，内部非常简洁啊，除了一些介绍用的连环画以外，就是我们的 Avatar 本体了。这次大疆为了进一步降低这款 Avatar 的炸机几率，给这款机器自带了奖宝，非常贴心。后半部呢，则为一颗两千四百二十毫安的可替换电池，官方的续航参数为十八分钟。这里它的电池卡扣非常的紧啊，得用很大力才能搬开，所以在飞行中断开的可能性非常小。而正面在移除云台罩后，就可以看到这台无人机的云台有摄像头了。这个摄像头的传感器为 1.7 分之一寸，光圈为 f 2 8有效像素也达到了 4,800 万。搭配我们今天的 DJI g a g o s a r 眼镜，最高可以支持像1 0 8 0 P、2 7 K 的1 0 0 FPS 拍摄，以及4 K 6 0 FPS 的录像分辨率。最大码率呢为1 5 0 Mbps。DJI Avatar 拥有两种防抖选项，超强增温以及地平线增温，前者会在保留一定横滚轴位移的情况下稳定画面，而后者则会将画面锁定在跟地平线平行的角度。大家可以根据你的创作需要来选择不同的模式。所以除了进行飞行体验外 ，Avatar 也可以带来不错的影像录制效果，来满足特殊影像的创作需求。它的下部能够看到两个用来进行视觉下避障的摄像头，以及中间的 TOF 传感器。对了，它的起飞重量为四百一十克，目前在国内是不需要专门考取执照的，而在海外的朋友则可以参考你所在地区的法律法规。盒中本体下方还有两枚可替换的备用桨叶，一根 USB-C 连接线，以及一个电池充电器。OK， 看完无人机呢，我们再来看看这盒眼镜跟摇杆。这回的新款眼镜 DJI g a g o s a r 因为采用了一零八零。P 一百赫兹的 Micro OLED 的面板，所以可以看到它的体积比起其他同类型的产品要小上不少。加上头戴的重量呢，也只有两百九十克。你没有听错、啊，这个新款叫做 DJI g a g o s a r 而这一个体积稍大的现款叫做 DJI FPV 飞行眼镜 VR， 真的是一点都不令人迷惑呢。而在兼容性上 ，DJI Avatar 可以同时兼容这两款不同的眼镜，而 DJI FPV 呢，目前则只支持现款的 DJI FPV 飞行眼镜 VR。OK， 回到外观上，这面可以看到，除了一些散热扣以外，还有两个可折叠天线，搭配大疆的旗舰 O3 加图传，可以达到最远十公里、最大1 0 8 0 P 1 0 0 FPS 的5 0 Mbps 码率的图传，延迟更是低至30毫秒。它的右侧还有一个触摸板，可以通过不同手势来进行所有眼睛内部的操作。而镜面部分最令我惊喜的地方是，它不但拥有五十六至七十二毫米的无极瞳距调节，更是内置了从远视两百度至近视八百度的屈光度调节，非常方便啊！像我这样的近视人群。而如果你的近视程度呢超出了这个范围的话，也可以使用附送的镜片去定制你自己的度数。除了新的眼镜以外，盒中还有一个 DJI 穿越摇杆，可以让你通过体感的方式来操纵无人机。看我往左，它就是往左；我往右，它就是往右转。然后我上下的话，可以看到它的云台。是在上下转的，对它非常的灵敏啊，它输延迟非常低，学习起来非常容易啊，使用起来更是有一种人机合一的感觉。我们之后呢也会通过实际的测试来具体聊聊。当然，相比起体感，如果你更喜欢传统的手柄操作的话，这款 Avatar 也是支持大疆的 FPA 遥控器二的，可以单独入手。同样可以单独购买的配件包括适合不同光线的 ND 滤镜、六十五瓦的 Type C 口充电器，以及我很推荐的畅飞配件包。它包含另外两颗电池以及一个能够同时为四颗电池充电的充电管夹，让你在外出飞行时不。
必担心续航的问题。我跟你们开玩笑，在正式飞行前啊，就像我之前所说，一般来说呢，这种 FPV 类的无人机，它最大的门槛之一就是难操作。所以这一次，大疆为了让更多朋友能够更加容易的接触 FPV， 在这款 Avatar 的 N 档以及 S 档位加入了很多的飞空辅助。与此同时呢，也提供了一个官方的飞行模拟手机 App。那么在第一次正式飞行前啊，我们先来模拟器里练习一下。你只需要在你手机的软件商店里搜索大疆虚拟飞行，然后将它下载一下就可以。这是一个免费的软件啊，打开之后点击出发，这里可以看到有三种选项。今天呢，我们就使用中间这个选项。OK， 连接成功了。现在呢，我们的画面应该就可以在头显中看到了。我们戴上头显，哦，这个场景还还挺真实的。我们双击 lock 电器啊，然后起飞。哦，真起飞了！哇，这应该就是我们实际飞行的界面了。我们走着，好好好，哦哦，这个操作还挺灵敏的，<笑>可以可以可以，水上飞行，哇，太酷了，<笑>哇，我我还挺稳的啊，哎哎，<笑>坠机了，我、哦、可以看到左边还有一些任务啊，这有一个倒计时，让我们需要穿越不同的穿越点，那就是这些方块，我们来穿一下这个，哇、哦。好好好，而且我发现啊，就是你点这个录像键还可以切换成第三人称，来着哦哦哦哦,哦 ，yes 成功！就在现实中，我觉得我至少得练习上十几二十个小时才敢去挑战一下停车场这种场景，感觉还挺稳的、啊。我们刚才练习了那么两个地图以后，我觉得我对它这个操作已经比较熟悉了，就行哦哦。哦哦吼吼，太刺激了！我去，哎哎哎哎，撞上了！哇，这个太有意思了！我现在已经玩，还没有真实飞啊，光玩模拟器已经玩的很开心了。我觉得大疆甚至可以专门出一款游戏啊，就是使用他们的外设，然后多添加一些地图，把地图做的再真实一点，这种开放世界，完成不同的目标，我觉得很有搞头啊！哎呀哎呀哎呀哎呀！我我我竟然没有撞，我竟然没有撞，我觉得我出师了。哎呀，我们来上去，哦，哎哎哎哎哎呀呀，敢了，哎哎哎呀，哎哎呀，还是撞上了。在大约一个小时的练习后，我对这台 DJI Avatar 在穿越摇杆下的基本操作已经比较有信心了。那么，既然它的卖点为新手友好的无人机，我们今天的模拟飞行也就先点到为止。接下来，我们去实地测试一下，看看这款 Avatar 究竟是不是像大疆所说的那样，新手也可以轻松飞。OK， 那我们就准备就去了。我们马上要开始我们第一次的正式飞行。我们现在来到了。就是城市郊外的一个小公园，现在比较早，而且刚下完雨，所以现在没有什么人，就非常适合我们进行一个试飞的操作。OK， 那么我们现在正式开始。OK， 飞机已经起降了，然后我们在长按 Lock 键，它就会飞离地面一米二，然后我们就可以通过我们的穿越摇杆、体感摇杆来控制。哎，我们直接飞，哦，这个太酷了！哇，真的有一种钢铁侠的视角，有没有？哦哦哦关于摇杆，我现在感觉就是像这个穿越摇杆，它会给人一种人机合一的感觉，因为我真的是我手怎么动它就怎么飞，这种快乐我觉得是普通 FPV 遥控器所体验不到的。就是普通遥控器还是那种我是在通过一个媒介来驾驶无人机的效果，而体感则更是像那种哎我就是无人机的感觉。而且这个穿越摇杆，因为我们操作时是带着头显看不到按键的，所以大疆特意将每个按钮的手感以及形状做的不一样，这样即使我们是盲操也一样能够通过手感来清楚的知道自己按的是哪个按键。当然呢，这里也必须说明，体感操作虽然很好上手，也能带来很有趣的飞行体验，但是它并没有办法进行太精。确的操作，比如说贴着战斗飞行或者特定的创作运镜等等，所以如果是有这些需求的话，则比较推荐大家使用大疆的 FPV 遥控器二。Hello， 我在你后面。哇，因为它现在有下视避障，所以可以看到我们现在大概是离地一米，然后不用担心它会离地太近坠毁。我们再往上，哇、哦，飞机电量低，自动返航了。OK， 飞机停降了，我们换一颗电池。
再飞一次啊，这个太爽了，实在是。对了，我们介绍一下这个头显的界面，中间可以看到一个白点，就是显示我们正在飞行的方向，可以通过手柄的体感来操作。左下角则是我们目前的档位、速度、高度以及离起点的距离，可以看到我们现在正在使用 S 档。右下角则是无人机与眼睛的电量，估算的剩余飞行时间、信号以及目前图传的码率等等。下面有一个低配的钢铁侠视角啊，我记得我们。右边应该是湖的，我们看能不能飞到那边去。希望那边风不要太大，要不然给我们刮跑了。哎，那是有个人吗？哦，那真的有个人哎。对，你看他在下面。我去，这个太酷了。我们就不要打扰他了。我们现在这叫什么？乡村钢铁侠。哦。铁地飞行，起！哦哦哦哦！啊，有一点，有一点刺激啊！这段可能在那个视频里面看上去还好，但是真正操作的时候真的是有一点捏一把汗，毕竟是一种低音撑。但让我比较意外的是，这个体感控制器。它的信号竟然是完全满格的，因为大家可以看到这个控制器它是没有这种外置天线的，所以我本来会觉得它的信号可能会稍微弱一些，但是并不是这样，它的信号反而非常的稳定。再高一点，再高一点，我们飞到一百米，玩的就是心跳。哦哦哦哦哦哦哦，刚那个数字。啊，有点有点刺激，有点刺激。另外我很喜欢的一点是啊，它的屏幕中是会一直用 H 字母来标记你的返航点，这样即使不依赖自动返航啊，也依旧可以很轻松的通过手动将 Avatar 飞回来。而且呢，因为我们戴着眼镜时是完全隔绝外界的光源的，所以眼镜中的这个 Micro OLED 屏幕，相比起我们使用手机或者 RC 带屏遥控器来说啊，要清晰很多很多。并且由于屏幕离眼睛很近，它给人的实际体验更接近是一个八十五寸以上电视的感觉。但是大家需要注意啊，一定不要将这个眼镜。内部的镜片只对太阳光，否则是有可能烧坏它里面的屏幕的。就人在像我这种在模拟器里玩了那么一会儿就敢出来飞的，一就是多靠了大疆的这个比较完善的飞控，二就是因为这个体感手柄真的是太容易用了。我不知道是不是大疆独创的，但是如果是想要体验这种飞行的乐趣，我非常推荐大家使用这种手柄，真的是你用了就回不去。行，现在我们已经飞了九分钟。然后显示我们的电量大概还能再撑三分钟，所以说像这种有小分的场景下，大概是能飞一个十一二分钟左右啊。OK， 我觉得这个地方我们今天录的就差不多了。在初次飞行后，我也又去挑战了一些想稍微狭窄一些的桥洞、城市上空等略微进阶些的场景。但是因为在拍摄时这款 Avatar 还没有正式发布，如果炸机，我怕就没办法完成接下来的拍摄进度了，所以暂时还没有尝试更加狭窄的室内场景。不过假以时日，我相信我也能够在现实中操作出在玩模拟器时那样的高难度动作。总的来说呢，在这过去几周的体验中，我的第一感受是啊，这种第一人称的无人机它真的是太好玩了。尤其是当你搭配穿越摇杆这种体感手柄以及 DJI g a g o s 二飞行眼镜时，通过大疆 O 三加图装所带来的低延迟以及伊林巴利币画面，那种人机合一的感受啊，那种飞行的速度感，是大部分的普通航拍机所无法提供的。对我个人来说呢，这应该是我今年目前为止啊最喜欢的科技产品之一。但是既然是体验评测，那么我也应该跟大家聊聊我个人在使用中觉得这款产。产品的一些不足之处。首先呢，是在使用穿越摇杆时，它并没有一个可以随时向操作垂直升起或者降低高度的快捷键。虽然我们可以通过长按锁定键来一键降落。或者将摇杆移动到最上或者最下的角度来进行垂直操作，但是比如我们在飞行的过程中想要快速啊，像使用普通的这个 FPV 摇杆那样来原地改变高度的话，目前来说在这个穿越手柄上是无法实现的，所以灵活性上来说呢略有不足。另外一点呢，就是款 a v a t a r 虽然在 M 档下水平最大速度能够达到二十七每秒，也就是九十七点二千每小时，然而国内目前并未开放它的使用，所以暂时只能使用 S 档或者 N 档，它们的速度分别为最高十四米每秒以及八。米每秒，但这款机型主要的卖点是啊，面向新手低门槛的沉浸式飞行体验，以及为航拍用户带来特殊视角影像创作，所以也不是不能理解。但是如果可能的话，还是希望官方能够在未来略微提高一点 S 档在小分或者无分场景下的速度，哎，那就完美了。而最后一点呢，就是这款 Avatar 的 Micro SD 卡插槽以及 Type C 接口的位置，它在其中一个讲宝的内侧。
。像我这样手指比较粗的人啊，就不太好进行这个插拔的操作，生怕把桨叶给撅了，是吧？稍微有点难受。OK， 那么最后简单说一下这个购买建议。对于初次接触无人机还在纠结购买是航拍机还是 LPV 类产品的朋友来说，我个人的建议是这样的啊。如果你的目的跟我一样，是作为一个 FPV 初学者，想要单纯的去体验飞行的快乐，并且不想花费太多精力去学习练习，或者是想要拍摄高画质的特殊视角航拍素材的话，那么 DJI Avatar 的这款进阶飞行套装搭配上一套带有两颗额外电池的畅飞配件包，可以说是非常合适的一个选择。全充满电呢，一次大概能够支持你飞行大概半个小时到四十分钟左右。而如果你是想要更加专注于影像拍摄，需要更大的传感器、更好的画质以及更加丝滑的镜头。那么我更加推荐你啊，去入手一台拥有三周云台、专注于航拍的初中级无人机。这里呢，也可以看一看啊，我之前那一期米三 Pro 的屏的视频，也是一台非常不错的机器。但我相信大家肯定还有一个问题啊，我在视频中反复提到了大疆的另一款于二一年一月所推出的 DJI FV 无人机。那么它与这款 Avatar 到底该怎么选呢？其实它们的定位确实是有一定的重合，但是总的来说呢 ，Avatar 它自带桨保，飞行起来会更加的安全，同时机身体积更小，更容易实现在室内或者狭小空间的飞行，对于新手也会更加的友好。可以说学习门槛是非常的低了。它拥有更大的传感器与更先进的 O3 加图传，换句话说呢，就是你在眼镜中实时看到的画面会更加清晰，拍摄出来的画面细节更多，低光效果也会更好一些。而 DJI FPV 的优势则在于它的重量更大，速度更快，在低人身视角下会更加刺激一些。但同时，它的学习成本相对较高，所以其实他们俩、啊、并不是迭代关系，而是在细分领域各有各的优势，大家可以根据自己的情况来选择。OK， 那么今天的内容就差不多到这里了。如果你喜欢这期视频，不妨点赞、收藏、转发一波，以及订阅我的频道。我是波波，我们下期视频再见，拜拜。